Welcome to Computer Science Hub. Um, in the subject is TOC and topic minimization of DFA and example. And this uh, is the question. For minimization of DFA, what is minimization, the basics of minimization, and the steps with one example. This is the question. Now, we will discuss the that's the example. If we have a step to describe it, we will see that in the next example. In the next example, we will see that there is a DFA. We will see that we will minimize it. We will see that we will see that we will see that we will follow the steps. We will see that we will see that we will see that. That's it. Questioning ini ke arah, construct the equivalent minimum. Apa ini minimum state DFA, lagi minimize DFA ni adalah anda construct the equivalent minimum state DFA. This is our question. So first step yang dah rikim, yang dah anda tu unreachable state sum, dead state sum dah nak ke arah anda tu. Dead state itu pun orang ke arah ni, lah self loop pun lah, non final state sum pun orang ke arah ni, lah. Unreachable and down, I'm going to get a little bit of 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 a Unreachable state. अब तो हमको let's remove Q3. So remove the unreachable state. Q3 is unreachable. I'm going to remove this Q3. Q3 पोंबा, of course आधे इंटर कनेक्शन सिंबो. अब तो हमारे लिए DFA नहीं चढ़ता है, कुछ चढ़ता है लवर स्टेट करने। अब ये DFA ने इन्हीं मिनिमाइज़े या नो का ना। अब आर्थर स्टेप पे इंदर ट्रांसिशन टेबल वाले के नम। Draw the transition table and this is the transition table. कंडर नोट इत्रा वेल्टा ट्रांसिशन टेबल Q0 0 verimbo Q1, 1 verimbo Q5, Q1 0 verimbo evide Q6, 1 1 nali Q2, and Q2 0 verimbo Q0, adha Q0, 1 1 nai nali Q2 enne, pinna Q3 poi, bakki iladhi Q4, Q4 0 1 nali Q7, 1 1 nai nali Q5, சிரியானே, Q5 0 வன்னால் Q2 1 வன்னா Q6. 0 வன்னா Q2 1 வன்னா Q6. Q6 0 வன்னால் Q6 என்னே, 1 வன்னால் Q4 என்னே. Q7 இன்னா, 0 வன்னையினால் Q6 லோட்டும், 1 வன்னையினால் Q2 லோட்டும். அப்பா, நம்மல் இயுரு டைக்கிரத்தின்டே, exact transition table என்னியான் விடு வரச்சிட்டலாதுடா. अब इन्हें अर्थ स्टेप में दावे आर गोइंग टू डिवाइड द स्ट्रांसिशन टेबल इनटू टू टी वन एंड टी टू एंड वन कंटेनिंग नॉन फाइनल स्टेट्स एंड अदर कंटेनिंग फाइनल स्टेट्स अब इन्हें दो कुम्बो टू फाइनल स्टेट्स और लो अदों डे नया दिन ना हमलोग मार्टी इधर नो नो मात्रम स्प्लिट द ट्रांसिशन Indonesia and T2. But T2 is not the same as T1. T1 is the same as T1. Now, Q1, Q5, Q6, Q2, Q7, Q5, Q2, Q6, Q7, 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 Q7,
ഇവിടെ പക്ഷേ നോ സിമിലർ റോസ് ഇൻ ടി ടു നോക്കാനില്ല ആൻഡ് ഇവിടെ ക്യു വണ്ണും ക്യു സെവനും ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് റീപ്ലേസ് വിത്ത് ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ എന്നുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കാണ് ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇനി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെ ക്യു സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യു സെവൻ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിടാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ ക്യു സെവനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും പകരം ക്യു വണ്ണിന്റെ കൂടെ ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ എന്നുള്ളത് ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ ആക്കി ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേറെ ക്യു വൺ വന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണ് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം എവിടെയൊക്കെ ഇനി ക്യു വൺ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇനി ക്യു സെവൻ ഉണ്ടോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ക്യു വൺ എന്നോ ക്യു സെവൻ എന്നോ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ആൾക്കാരെ കാണില്ല പകരം ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ എന്നുള്ള ഒറ്റ ടൈമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ടേബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്യു വണോ ക്യൂ സെവനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ സെവൻ ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോ ആക്കി അല്ലെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ സെവൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ നോക്കുവോ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും സെയിം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അഗെയിൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ സെവൻ ക്യൂ ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ക്യു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യൂ വൺ ക്യൂ സെവൻ ക്യൂ ഫൈവ് ആണ് സെയിം ആ അല്ലെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ക്യു സീറോയും ക്യു ഫോറും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ മിനിമൈസ് അതായത് അവരെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം ക്യൂ സീറോ ആൻഡ് ക്യു ഫോർ ആർ ഇക്വാലൻ സോ റീപ്ലേസ് വിത്ത് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ഫോർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ക്യൂ സീറോ ക്യു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് ക്യു സീറോ ക്യു ഫോറില് എന്താ വരുന്നത് ക്യു വൺ ക്യു ഫൈവ് ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെ ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ എന്നുള്ള ടേം ആണുള്ളത് അപ്പൊ ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ ക്യു ഫൈവ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത് അപ്പൊ ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ എന്നാണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിയാവുന്നുള്ളോ അത് കഴിഞ്ഞു ക്യു സീറോ ക്യു ഫോർ സീറോ വന്നാൽ ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ വൺ വന്നാൽ ക്യു ഫൈവ് ക്യു വൺ ക്യു സിക്സ് ക്യു ടു ക്യു ഫൈവ് ക്യു ടു ക്യു സിക്സ് ക്യു സിക്സ് ക്യു സിക്സ് ക്യു സീറോ ക്യു ഫോർ അപ്പൊ ഇത്രയും ടി വൺ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ടി ടുവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ടി ടുവിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണായിരുന്നു അല്ലെ ക്യു സീറോയും ക്യു ടു ആയിരുന്നു ക്യു സീറോ എന്നുള്ളടത്ത് ഇനി എന്താ ഇനി ഒരു ക്യു സീറോ സിംഗിൾ ക്യു സീറോ ഇല്ലേ പകരം ക്യു സീറോ ക്യു ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ടു മാറ്റി ക്യു സീറോ ക്യു ഫോർ എഴുതി തന്നു കറക്റ്റ് ആയില്ലേ ടി ടുവിൽ നമ്മൾ ക്യു സീറോ ക്യു ഫോർ എന്നുള്ള ഒറ്റ ടേം ആക്കി അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഫർദർ ഒന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനില്ല ഇതിൽ നോക്കിക്കോക്കെ ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ ക്യു ഫൈവ് ക്യു സിക്സ് ക്യു ടു ക്യു ടു ക്യു സിക്സ് ക്യു സിക്സ് ക്യു സീറോ ക്യു ഫോർ ഇവിടെ ഒന്നും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയും പറ്റില്ല സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്പൈൻ ദീസ് ടു ടേബിൾസ് അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ആണ് പ്ലസ് ഇത് സെക്കൻഡ് ടേബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ടേബിൾ കിട്ടും ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാനുണ്ടോ ഇനി ആ ഓക്കെ ഇതിൽ ഇതിലെന്തായിരുന്ന ഒരു നാല് കോളം എഴുതി ആൻഡ് ഇതിൽ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു ആൻഡ് ക്യൂ ടു ആയിരുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അത് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ക്യൂ ടു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ടേബിൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്കത്
ക്യു വൺ ക്യു സെവനിലേക്ക് ആൻഡ് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ക്യു ഫൈവിലേക്ക് ക്യു വൺ ക്യു സെവൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഇയാൾ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു സിക്സിലോട്ട് പോയി വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ടുവിലോട്ട് പോയി ഇനി ക്യു ടു എന്താ ചെയ്യുന്നത് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു സീറോ ക്യു ഫോറിലോട്ട് പോകണം ഇതാ കണ്ടോ അതിലേ പോയി ഇത് ആൻഡ് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ടു തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്തു അടുത്തത് ക്യു ഫൈവ് ആണ് ക്യു ഫൈവ് സീറോ വന്നാൽ ക്യു ടുവിലോട്ടാണ് ഇതാ പോയില്ലേ ആൻഡ് വൺ വന്നാൽ ക്യു സിക്സിലേക്കും ക്യു സിക്സ് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു സിക്സ് തന്നെ ലൂപ്പാണ് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു സീറോ ക്യു ഫോർ ഒന്ന് വളഞ്ഞൊന്ന് പൊക്കോട്ടെ ക്യു സീറോ ക്യു ഫോറിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഈ ഡി എഫ് എ വരയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഈ ടേബിൾസും ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്താലോ ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും മാക്സിമം ക്രോസ് ചെയ്യാതെ നോക്കാമെന്ന് പറയും നമ്മൾ വലിയ ഡയഗ്രംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ മിനിമൈസ് ഡി എഫ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ഡയഗ്രം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അത് ചോദിക്കാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ അതിവിടെ കമൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെയും റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് കമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ മിനിമൈസ് ടി എഫ് എ കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളും കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്